cái việc mà trùng hợp về ý tưởng đến mức ngạc nhiên thì tôi thấy là chưa có trong lịch sử đảnh thế giới. Khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và TikTok thì Victor cũng phải chấp nhận, phải theo những cái đường dây từ A tới Z. Psychogenic amnesia. The patient doesn't know his name, his family. For how long? Could be a week. Could also be permanent. Mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Vậy đến khi nào nó mới hồi phục được? Có thể là một thời gian ngắn. Cũng có thể lâu dài. So the team character. Professor. Em sẽ giúp anh tìm lại ký ức So here you are. complex That's the Merrick Scott Tower. Trước đây khu vực này là đất quan nhà trống nhưng nhờ những dự án của công ty mình mà nó đã biến đổi thành một cái diện mạo như thế này đây. I'd like you to meet your secretary, Nancy Mercer. Welcome back. Chào anh. Đây là Thảo. Thư ký giám đốc Anh có biết khi nào anh về không? Anh có thể để lại số điện thoại Tôi sẽ nhắn cho anh nè
subway. I need to ask you a question. Shoot. Before the accident. Was I having trouble with Judith with my marriage? Ta muốn biết. Trước khi gặp tai nạn. Giữa tao và Trang ta xảy ra chuyện gì? Judith was having an affair, right? Vợ tao ngoại tình phải không? You treat her like a piece of goddamn furniture. Tao không ngờ mình lại đối xử dã man với cha như vậy. Bueller's something wrong here. Giữa hai đứa con có vấn đề gì phải không? She's a pathological liar. Nó chỉ giả tạo với con thôi. Dad, do you know how much you're worth? Nếu con chết đi, ai là người hưởng hết cái gia tài này? She can do anything and get away with it. She's sick. Hạng người như nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mọi thứ. She's got you right where she wants you, like a child. Con nên thận trọng, nhất là đối với vợ con. What are we doing with this shipwreck? Done. We dump it tomorrow. Tụi anh đã bán được khu đất bỏ quan bên quận 10 rồi. This is important. Tell him Jack Stanton's in town. He called my wife. Bảo, mày gặp tao đốt một người đó. Tao nghĩ Trang đang trên đường tới đó. Whatever's left of him is rotten in that old shipwreck. Mày và Trang đã chôn xác nó ở nơi mà mày nghĩ là không ai có thể phát hiện ra. Một nơi hoàn hảo khi nó đã bị bỏ hoang năm năm nay. My guess is that you killed him. Khi mày phát hiện ra nó đã ngủ với vợ mày, nên mày giết nó. I can't remember. Tao không nhớ. Your 
a murderer. Đó là sự thật. Anh đã giết kịp phải không? I was trying to protect you. Em đã cố giấu hết mọi chuyện. Chính là kẹp Mexico. Now, tonight. Judith, what do you mean we? Well, of course we. We're in this together. We can't go loping off into the sunset. I am out of your life. Do you understand me? Oh, Jack, don't say that. You can't just throw me away. Trong cuộc với cái xác rồi. Cái bóp của anh, nó còn trong bộ đồ đó. Anh không phải lấy mới được. Tôi tôi thôi em. Mình tính lại. Mình tính cái gì? Cái bóp của giấy tờ của anh trong đó.
nếu mà nói về phim Hollywood tại sao người ta nói phim Hollywood là phim Hollywood là tại vì nó theo một cái motif nó theo một cái những cái gọi là full uh, full mẫu ok khi mà Victor quyết định làm cái phim uh, theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock thì Victor cũng phải chấp nhận phải theo những cái đường dây từ A tới Z thì anyway Victor nói cái này là cái cái này á, là do cái như là Victor nói cái quá trình sáng tạo nói chung là mình theo cái motif đó motif um, gọi là cái một cái Hollywood Hollywood thriller thì mình bị đóng khuôn đóng 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 khuôn vào một cái một, uh, đúng không và nó đóng khuôn lại hết thì thì anyway những cái những cái khuôn mẫu đó là coi như có sẵn rồi là mình mình đã quyết định mình cũng nói ra là mình theo một cái phong cách Hollywood phong cách Hitchcock thì mình theo những cái đường dây đó nếu mà nếu mà nói là tránh mấy cái trường hợp mà giống nhau thì cũng thực sự là rất là khó cho nên là chị nghĩ đây là tại coincidence tình cờ khi mà xem cả phần âm nhạc thì cái trailer của hai hai phim á cái tên của mình khá giống nhau nó cả âm nhạc mà nó trùng hợp nó trùng hợp luôn không nhưng mà nhưng mà cái suy nghĩ nhạc cũng phải theo một cái mô tiếp nhạc cũng phải theo một cái mô tiếp thôi tại vì nếu mà nói về 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 cái khuôn mẫu thì mình coi 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 như từ A tới Z luôn từ ánh sáng từ từ cái 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 Tôi, quan điểm của tôi ở đây không phải đây là tôi cho đấy là hệ quả tất yếu của một cách làm việc, của một tư duy làm phim. Nó phản ánh một cái mặt bằng văn hóa của một số nhà làm phim Việt Nam thời hiện đại. Trong đó có nhà làm phim Việt Kiều. Giao lộ định mệnh được xem là một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, với sự trùng lập khó hiểu đến 90% từ cách xây dựng kịch bản, tình huống nhân vật, đến bi kịch trong phim với bộ phim sắp tàu của Mỹ. Bộ phim Giao lộ định mệnh, một trong những bộ phim Việt hiếm hoi gần đây được đánh giá là có nội dung cấu trúc chặt chẽ làm hài lòng người xem, lại có nội dung rất giống với một bộ phim của Mỹ sản xuất từ đầu thập niên 90. Vụ việc đã đặt ra một vấn đề là liệu với cách làm phim này, phim Việt có thật sự khởi sắc hay không?